அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதின் இறுதி நாள் அனைவருக்கும் இரண்டாயிரத்தி இருபதை வரவேற்கக்கூடிய உற்சாகத்திலே பேர்கள் முன்னதாகவே முதல் கேள்வியின் சார்பாக நியூஸ் பதினெட்டு தமிழ்நாட்டின் சார்பாக அனைவருக்கும் இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு முதல் கேள்விக்குள் பயணிக்கலாம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் தமிழகத்தின் முதல் கேள்வியாகவே இருந்தது போல் இரண்டாயிரத்தி இருபதிலும் தமிழகத்தின் முதல் கேள்வியாக இருக்கும் என்ற நம்பிக்கையோடு இன்றைய முதல் கேள்வி விவாதத்திற்குள் பயணிக்கலாம் எடப்பாடி பழனிசாமி எஸ் எஸ் மு க ஸ்டாலின் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் தமிழக அரசியல் களத்தை ஆளுமை செய்தது யார் ஆதிக்கம் செய்தது யார் இதுவே பேசுபொருள் இந்த ஓராண்டில் தமிழகம் மட்டும் இன்றி இந்திய அளவிலையும் சரி தேசிய அளவிலையும் சரி ஏராளமான அரசியல் மாற்றங்கள் நிறைய நடந்திருக்குது கொஞ்சம் நின்று அப்படி திரும்பி பார்த்தோம்னா நமக்கு மலைப்பா இருக்கும் அவ்வளோ அரசியல் மாற்றங்கள் ஸோ அந்த அரசியல் மாற்றங்களில் தமிழகம் மிகப்பெரிய பங்களிப்பை அளித்திருக்கிறது ஸோ இதில் திமுக விஸ்வ சாத்திமுக இரண்டு பிரதான கட்சிகளில் யார் அதிகம் ஆளுமை செலுத்தியது தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமியா எதிர்கட்சி தலைவர் மு க ஸ்டாலினா இதுவே பேசுபொருள் பிரதானமான சில கேள்விகளை முன்வைக்கிறது முதல் கேள்வி அதிமுகவை தன் கைப்பிடிக்குள் கொண்டு வந்து விட்டாரா எடப்பாடி பழனிசாமி இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்குள் அப்படிங்கிறதும் திமுகவினரின் முழு நம்பிக்கையையும் வென்று விட்டாரா ஸ்டாலின் அப்படிங்கிறது அடுத்த கேள்வியாக இருக்கிறது ஆட்சியை தக்க வைத்தது மட்டுமே எடப்பாடி பழனிசாமியின் சாதனையா அதை தாண்டி அவர் வேற எதுவும் சாதனை செய்யலையா மூன்றாவது சக்தியை தடுப்பதில் முனைப்பு காட்டுவது யார் தமிழக அரசியலை மீண்டும் கூட இந்த இருதுரு அரசியலாகவே யார் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் உட்கட்சி முரண்களை சாமர்த்தியமாக கையாள்வது யார் என்ற கேள்விகளோடு நம்ம பயணிக்கலாம் அரங்கில் இந்த நிமிடம் நம்மோடு இணைகிறார் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பில் திரு லெனின் நேரலையில் நம்மோடு இணைகிறார் கொங்கு இளைஞர் பேரவையின் சார்பில் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் திரு தனியரசு இன்னும் சில நிமிடங்களில் சட்டப்பேரவையுடைய முன்னாள் உறுப்பினர் திமுகவின் சார்பில் திரு வி பி கலராஜனும் அஇஅதிமுகவின் சார்பில் திருமதி சிவசங்கரியும் இணைய இருக்கிறார்கள் நாம் விவாதத்திற்குள் பயணிக்கலாம் நான் லெனின் உங்களிடமே தான் தொடங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இதில் இந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அரசியல் களத்தை அதிகம் ஆளுமை செய்தது ஆதிக்கம் செய்தது யார் நினைக்கிறீங்க இந்த ரெண்டு பேரில் கேட்குறீங்களா இந்த ரெண்டு பேரில் யாருன்னு கேட்குறேன் நிச்சயமாக அதில் சந்தேகத்துக்கே இடம் இல்லை திமுகவினுடைய தலைவர் மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் தான் ஏன்னா தமிழ்நாட்டினுடைய மெய்யான பிரச்சனைகள் தமிழர்களுடைய பிரச்சனை தமிழ் மொழியின் பிரச்சனை தமிழர்களுடைய வாழ்வியல் பிரச்சனை அது ஹைட்ரோ கார்பனாக இருக்கலாம் நீட்டாக இருக்கலாம் உதய் மின் திட்டமாக இருக்கலாம் அல்லது மத்திய அரசு கொண்டு வந்த கொடூர சட்டங்களாக இருக்கலாம் இவை எல்லாவற்றையும் தமிழ் நிலத்தில் நின்று எதிர்க்கிற தமிழ் மக்களினுடைய உணர்வோடு ஒன்றிய ஒரு கொள்கை நிலைப்பாட்டை எடுத்தவர் என்று சொன்னால் அவர் மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் தான் அதில் எந்த இருவேறு கருத்தும் இல்லை சமீபத்திய குடியுரிமை திருத்த சட்டம் உட்பட ஆனால் இவை எல்லாவற்றிலும் ஏறத்தாழ மரியாதைக்குரிய செல்வி ஜெயலலிதா அவர்கள் உயிரோடு இருக்கும் வரை ஒத்த நிலைப்பாட்டில் இதையெல்லாம் எதிர்த்த அந்த கட்சி இன்றைக்கு அதற்கு ஆதரவாக அல்லது அது குறித்து பேசாமல் மௌனம் சாதிப்பதாக அல்லது மத்திய அரசை ஆதரிப்பதன் மூலம் தன்னுடைய அரசுக்கு எந்த ஆபத்தும் வராது என்கிற உறுதியை பெறுவதற்காக தொடர்ந்து அந்தர்பல்ட்டிகளையே அடிக்கிற ஒரு ஆட்சியும் அதனுடைய நீட்சியுமாகத்தான் இந்த காலத்தில் அதிமுக பார்க்கிறோம் மரியாதைக்குரிய முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களும் அப்படித்தான் இருக்கிறார் ஆனால் நீங்க இது இது அரசியல் ரீதியாக தொடர்ச்சியாக எதிர்கட்சிகள் வைத்து வரக்கூடிய விமர்சனம் ஆனால் சில ஜெயலலிதா அவர்களுடைய மறைவிற்கு பிறகு இத்தனை எதிர்ப்புகளை தாண்டி இந்த ஆட்சி நீடிக்காது என்பதையெல்லாம் முறியடித்து இந்த ஆட்சியை தக்க வைத்துக் கொண்டிருப்பதோடு நாடாளுமன்ற மக்களவை தேர்தலில் ஒரு வலிமையான கூட்டணியை கட்டி அந்த கூட்டணி பெருவாரியான இடங்களில் வெற்றி பெறவில்லை என்றாலும் கூட ஒரு இடத்துல வெற்றி பெற்றதோடு இடைத்தேர்தலில் இரண்டு தொகுதிகளை திமுக கூட்டணியிலிருந்தும் தட்டி பறித்ததில் இருந்து கட்சி உட்கட்சி முரண்களால் இந்த கட்சி உடைந்துவிடும் என்பதை மாற்றி அதிமுகவை சரியாக நிலைநிறுத்தியது போன்ற கிரெடிட்ஸ் பாராட்டுக்களை எடப்பாடி பழனிசாமி நீங்கள் தர மாட்டீங்களா இல்லை தரக்கூடாதுன்னு ஒன்றும் கஞ்சத்தனம் இல்லை என்ன செய்தினா நீங்கள் இதெல்லாம் சொல்கிறீங்க ஒரு கட்சியை அவர் கொண்டு வந்தது போனதில்லை அதனுடைய மைய ஆன்மா என்ன இப்பயும் சொல்கிறாங்க ஜெயலலிதாவினுடைய ஆன்மா தான் ஆட்சி செய்கிறது என்கிறார்கள் என்னுடைய கேள்வி என்னென்னா அவங்க சொன்ன எல்லா கொள்கைக்கும் புறம்பாக போய்விட்டு ஆட்சியை தக்க வைக்க வேண்டும் என்பதற்காக எந்த விதமான குச்ச நாச்சமும் இல்லாமல் தமிழ்நாட்டினுடைய எல்லா விஷயங்களையும் விட்டு கொடுக்குற ஒரு போக்கு என்பது மிகவும் ஆபத்தானது கண்டிக்கத்தக்கது அந்த வகையில் செயல்படுறப்போ நீங்கள் எப்பயுமே ஒரு கட்சி இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் அவர் இந்த கட்சியே ஒழுங்குபடுத்துவதற்கு என்னென்னமோ முயற்சி பண்ணியிருக்காரு இன்றைக்கி கூட ஒரு அமைச்சர் கூட பேசுகிற பேச்சு இருக்கு பாருங்கள் இந்த அமைச்சரோட இது வரையிலையும் ஏன் இந்த அம்மா அல்லது எம்ஜிஆர் காலத்தில் இந்த அமைச்சர்கள் பேச விடாமல் செய்தார்கள் என்பதற்கு இப்போ தான் விட கிடைக்குது பேசுனா அபந்தமாக இருக்கிற
இந்த பக்கம் ராஜேந்திர பாலாஜி சொன்னார் ராஜேந்திர பாலாஜி சொன்னது மரியாதை காங்கிரஸ் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் இப்ப பன்னி சுடுற மாதிரி சுடுவோம் அப்படின்னா பன்னி சுடுறதே கூடாது என்பது காலம் இது நீங்க வைல்ட் ஆக்ட்ல அவரை எல்லாம் காட்டு பண்ணீங்கன்னா வைல்ட் ஆக்ட்ல தூக்கி போடணும் அப்படி இருக்கிற சட்டவிரோதமாக பேசக்கூடியவர்கள் இன்னொரு பக்கம் பாருங்க இன்னொரு அமைச்சர் சொல்றாரு தெர்மாக்கோல் அமைச்சர்னு பேர் வாங்கியிருக்கிறாரு அப்புறம் வந்து நம்ம வெங்காயத்தை பத்தி பேசுறப்ப எகிப்து வெங்காயத்துல என்னென்ன சத்து இருக்குன்னு சொல்ற விதம் ஒண்ணு ஒண்ணு பகடை பகடைக்காய் போல சில விஷயங்களை பேசுவது இன்னொன்னு ரொம்ப ஜோக்கா பேசுவது இந்த நவீன விஷயங்கள் பற்றி எதுவுமே கவலை இல்லாமல் பேசுவது இன்னொரு பக்கம் சர்வாதிகாரத்தன்மையோடு கொலைவெறியோடு பேசுவது இது ரொம்ப ஆபத்தானது நாக்க வெட்டுவேன் நாக்களை தருப்போம் இந்த மாதிரியான பேச பேச்சுக்கள் அப்போ இது எல்லாமே என்ன சட்டம் ஒழுங்கு அப்படின்னு சொன்னால் எல்லாருக்குமானதுதான் முதலில் அமைச்சர்கள் அமைச்சரவை அதில் வந்து கருத்தூண்டி நிற்கணும் அதை செய்ய மறுக்கிறார்கள் அப்போ எப்படி இந்த கட்சி ஒரு கட்டுக்குள் இருக்குன்னு சொல்ல முடியும் நிச்சயமா இல்லை சரி திரு தனியரசு அஇஅதிமுகவோடு கொள்கை அடிப்படையில் சமகாலத்தில் அவர்களுடைய செயல்பாடுகளின் மீது நீங்கள் ஆங்காங்கே சில விமர்சனங்களை வைத்து வந்தாலும் கூட எந்த இடத்திலும் அஇஅதிமுக என்ற கட்சி நீங்கள் வந்து விட்டுக் கொடுத்ததில்லை இந்த ஆட்சிக்கு ஆதரவான கருத்துக்களை தான் பேசி வரீங்க நிர்வாக ரீதியாக அவர்கள் இதையெல்லாம் தவிர்த்து கொண்டும் இந்த திட்டங்களை எல்லாம் ஆதரித்திருக்க கூடாது என்ற உங்கள் வாதத்தை வைத்தாலும் கூட அஇஅதிமுகவினுடைய இரத்தலை சின்னத்தில் நின்று வெற்றி பெற்றோர் அப்படிங்கிற முறையில் நீங்கள் அதை வந்து பேசி தான் வரீங்க ஆனால் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஒட்டுமொத்தமாக நின்று திரும்பி பார்க்கின்ற பொழுது ஆட்சியை தக்க வைத்துக் கொண்டதை தாண்டி வேற எந்த சாதனையுமே இல்லையா எடப்பாடி பழனிசாமிடம் தமிழகத்தினுடைய அடிப்படை வாழ்வாதார உரிமைகளை காப்பதில் ஸ்டாலின் தான் ஒரு ஸ்டெப் முன்னாடி நிற்கிறாரு எடப்பாடி பழனிசாமி ஆட்சியை வேணா தக்க வைத்துக் கொண்டிருக்கலாம் அப்படிங்கிறது லெனினுடைய வாதம் உங்களுடைய பார்வை இல்ல ஒரு பாட்டாளி வர்க்கத்தினுடைய ஆக பெரும் இயக்கங்களினுடைய கட்சியினுடைய பிரதிநிதியா ஆரிய சகோதரலின் இப்ப தலைவர் ஸ்டாலினை பத்தி சொல்லும் போது சொல்றாரு தமிழ் இனம் மொழி அப்புறம் நம்முடைய மண் வளங்களுக்காக போராடின ஒரு நல்ல ஆளுமைங்கிறத தளபதி சொல்றாரு ஸ்டாலினை சொல்றாரு பரவாயில்ல வரவேற்கத்தக்கது தான் நாங்களும் அதை பாராட்டுறோம் நாங்களும் வரவேற்கிறோம் நாங்களும் தொடர்பு கொண்ட பொழுது நாங்க என்ன கருத்தை முன்வைத்தோமோ அதையும் எதிர்கட்சி தலைவர் என்கிற முடிய அடிப்படையில் சட்டமன்றத்திற்குள்ளும் சட்டமன்றத்திற்கு வெளியிலும் அந்த கருத்தை பதிவு செய்கிறாரு எங்களுக்கும் வலிமை சேர்க்கிறார் அதாவது எங்களுக்குன்னா நம்முடைய உள்ளார்ந்த இந்த வளங்கள் அல்லது மாதிரியான தமிழ்நாட்டினுடைய உரிமைகளில் எதிர்கட்சி தலைவர் தொடர்புக்கு வர்றாரு கருத்துக்களை உடனே ஏற்கிறாரு அதெல்லாம் ரொம்ப மகிழ்ச்சி வரவேற்கத்தக்கது தான் ஆனால் நீங்கள் சொன்னீங்க அந்த இரு துருவ அரசியல் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் மிக வலிமையான தலைமையில் பணி பயணித்த ஒரு புரட்சி தலைவர் அம்மாவுடைய மறைவிற்கு பிறகு இந்த ஆட்சியை காப்பாற்றியது பெரிய சாதனை அப்படிங்கிற மாதிரி சாதனையான்னு கேட்டீங்க அதுதான் மிகப்பெரிய சாதனை நீங்கள் ஒட்டுமொத்த அரசியல் அரசியல் அல்லது அரச அந்த இயந்திரமே எதை நோக்கி நகர்கிறது ஆட்சியை கைப்பற்றுவதை நோக்கி நகர்வது தான் அரசியல் அப்போ அது ஏற்கனவே இயங்கி வந்த அந்த இயந்திரத்தை பல்வேறு சோதனைகள் தடைகள் நெருக்கடிகள் வந்த பொழுதும் கூட அதை தக்க வைத்துக் கொண்டு அந்த இயந்திரத்தை வலிமையாக சீராக அதில் ஏற்பட்ட தடைகளை எல்லாம் சீர் செய்து சீர் செய்து இப்பொழுது ஒழுங்குபடுத்து கிட்டத்தட்ட ஒரு தொண்ணூறு விழுக்காடு அதை வென்றிருக்கிறார் மாண்பு புலர் எடப்பாடியார் அப்படிங்கிறதுல யாருக்கும் எந்த மற்ற கருத்தும் இல்லை அதை நீங்களே இப்படி ஒரு ஒரு சிறந்த நெறியாளராக நீங்கள் செந்திலையாகவே சொன்னீங்க அதில் லெனினுடைய கேள்விக்கு நீங்கள் பதில் சொல்லும் போது சொன்னீங்க இல்லை இப்படியெல்லாம் பல நெருக்கடிகளை கடந்து அவர் இப்படியெல்லாம் சாத நிறைய சோதனைகளை சந்தித்து இப்போ இப்போ நிலை நிறுத்தியிருக்காரில் அது சாதனையாக தெரியலையான்னு கேட்டீங்க அவருன்னு கூட சொன்னார் லெனினியா இது ஆமாமா அந்த சாதனை நானும் அப்படி மறுக்கலை அந்த கிரெடிட் தரதில் எனக்கு சங்கடம் இல்லைனார் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு அந்த எளிமையான அந்த கடுமையான உழைப்பின்பால் அவர் அவர் வந்து அப்படிப்பட்ட ஒரு நெருக்கடிகளை எல்லாம் கடந்து வந்திருக்கிற ஒரு எளிய விவசாய குடும்பத்தினுடைய ஒரு 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 குடும்ப பின்னணியிலிருந்து வந்த எடப்பாடியார் இதை சாதித்திருக்கிறார் என்பதனால நான் அதை 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 வந்து நம்ம வரவேற்கிறேன் பாராட்டு நெருக்கடிகள் வந்து இப்ப நம்ம ஆட்சியை தக்க வைத்துக் கொண்டிருப்பது அப்படிங்கறது சாதாரணமான ஒன்று அல்ல நிச்சயமாக எல்லா கட்சிகளும் ஆட்சி அதிகாரத்தை கைப்பற்றுவதற்காகத்தான் தேர்தல் களத்தில் பணியாற்றுகிறார்கள் அதை மிகச்சிறப்பாக செய்திருக்கிறார் கட்சிக்குள் ஒரு ஒருமித்த கருத்தை ஏற்படுத்திக்கிறார் என்ற பாராட்டுகளை அவருக்கு கொடுப்பதில் எனக்கு எந்த தயக்கமும் இல்லைன்னு லெனின் சொல்லிட்டாரு ஆட்சியை ஏன் தக்க வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் அடிப்படை உரிமைகளை பாதுகாப்பதற்காக சோ அந்த இடத்துல அவர் தவறிவிட்டார் அப்படிங்கறதா எதிர்கட்சியுடைய விமர்சனம் ஆட்சியை தக்க வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் அடிப்படை அடிப்படை உரிமைகளை வந்து இழந்திருக்கிறோம் அஇஅதிமுக தன்னுடைய கொள்கைகள் இருந்தே விலகி இருக்கிறது
அதான் ஐயா இப்ப இப்ப வந்து ஒரு 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 அதாவது ஒரு நிர்வாகவியலாளர் ஒரு சிறந்த நிர்வாகி உழைப்பாளி அப்படிங்கிறதுல நம்ம எடப்பாடியை நம்ம யாரும் குறைத்து மதிப்பிடவே இல்லை லெனினையா உட்பட ஆனாலும் அவர் ஒரு சிறந்த அரசியல்வாதியா அப்படின்னு பார்த்தா அதுல அதுல கேள்வி இருக்கு அவர் ஒரு சிறந்த ஒரு வலிமையான ஒரு அரசியல் ஆளுமையா பரிணமிக்கிறதுல அவருக்கு அவருடைய அவருடைய அந்த வளர்ப்பு அப்புறம் அவருடைய அந்த கடந்து கிடந்த பாதைகள் அது அந்த ஆளுமையை அவருக்கு தரல அது அதை உள்வாங்கி கொண்டு அவர் ஒரு சித்தாந்த ரீதியாக தத்துவார்த்த ரீதியாக அரசியல் ஈர்க்கப்பட்டு அந்த கோட்பாட்டை நிறைவு செய்வதற்காக ஆட்சி இயந்திரத்தை கைப்பற்றி கைப்பற்ற வேண்டும் அல்லது கைப்பற்றி இவருக்கு அதை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்கின்ற கருத்தியலோடு எடப்பாடியார் அரசியலுக்கு வரலைங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்த அண்ணாதிராவிட முன்னேற்ற கழக பின்னணியிலேயே அரசியல் என்பதானது அதுக்கு அதுக்கென்று ஒரு அடிப்படை கோட்பாடோ கொள்கையோ லட்சியங்களோ இல்லாத ஒரு வெகுஜன மக்கள் இயக்கம் அது திரைப்படை துறையினுடைய அந்த கவர்ச்சி அப்புறம் எளிய மக்களின் பால் நட்பு சாதி மதம் மற்ற கலை கடந்தது அப்படிங்கிற அந்த பார்வையில் தான் அந்த நம்ம அந்த பார்வையை பார்க்குறோம் ஆகவே நீ அவர் ஒரு சித்தாந்தவாதியாக பார்க்க முடியாது அதனால தான் இப்ப இருக்கிற இந்த அரசுக்கு வந்த நெருக்கடிகள் எல்லாம் யாரு பாதுகாக்கிறாங்கன்னு நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும் அது பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய ஆனால் மோடி அரசு அண்ணாதிராவிட முன்னேற்ற கழகத்தையும் கர்ணல அண்ணாதிராவிட முன்னேற்ற கழக அரசையும் அன்பு எடப்பாடியாருடைய அரசையும் அது அது பாதுகாக்கிறது அது வழிநடத்துகிறது அது ஆலோசனைகளை தருகிறது அது அதுதான் மிகப்பெரிய வலிமைங்கிறதுல இப்ப மாற்று கருத்து இல்லை இது அண்ணாதிராவிட முன்னேற்ற கழகம் அல்லது மன்பு எடப்பாடியாருடைய இந்த அரசு என்பது தனித்த ஆட்சி அல்ல அது மத்திய பாஜகவுடைய அரவணைப்போடு ஆதரவோடு இயங்குகிற அரசுங்கிறதுல யாருக்கும் மாற்று கருத்தோ சந்தேகமோ இல்லை அது அமைச்சர்களோ அரசோ கூட அதை மறுதளிக்கல ஆகவே தான் அதுல என்ன சிக்கல் நீங்க அது ஒரு சித்தாந்த வயப்பட்ட ஒரு 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 சார்பு இந்துத்துவ பாஜக கட்சி அண்ணாதிராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்கின்ற ஒரு சித்தாந்தம் அல்லது தத்துவார்த்த ரீதியில் கட்டமைக்கப்படாத ஒரு வெகுஜன மக்கள் இயக்கத்துக்குள் ஊடுருவி இந்த அர அதிகாரத்தை அது பயன்படுத்தி கொண்டு அது தன்னுடைய வேலையை மிக வேகமாக செய்கிறது அதுதான் இப்ப நீங்க ஜல்லிக்கட்டு மஞ்சு விரட்டில் கூட காலைகளை ஆன்லைன்ல பதிவு செய்யணும்னு மத்திய அரசு உத்தரவு போடுது கற்பனை செய்து பார்க்க முடியாது சாதாரண கிராமப்புறங்களில் வளர்க்கிற ஒரு காலையை அவனுடைய மைதானத்தில் விளையாடுவது கூட தொடங்க தொடங்க ஏன்னா கால்நடைகளை பதிவு செய்கிறத அதாவது கால்நடைகளை பதிவு செய்து அது மத்திய அரசு கால்நடைகளை பதிவு செய்து அந்த கால்நடைகளை அனுமதி பெற்ற பிறகு அது கலத்துக்கு வரணும்னு சொல்லுது அந்த விந்து இப்ப நீங்க ஒரு கால்நடையை வந்து ஒரு விவசாயி விரும்பினாலும் கூட ஒரு ஆண் ஒரு ஆளுமையாக அல்லது ஒரு சித்தாந்த ரீதியிலான கருத்தியலின் பின்புலத்தில் இருந்து இயங்கக்கூடிய ஒரு கட்சியாக அஇஅதிமுகவை முன்னிறுத்துவதில் நீங்களே முரண்படுறீங்க உங்களுடைய வாதத்துல சித்தாந்த அடிப்படையிலான ஒரு சித்தாந்த வலிமையோடு அது செயல்படுகிறது என்பதில் உங்களுக்கே ஒரு மாறுபட்ட கருத்து இருக்கிறது ஐ கண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆனா குறைந்தபட்சம் நிர்வாக ரீதியிலாக கருத்தியல் தளத்தில் அஇஅதிமுக இதற்கு முன்பு எதிர்த்து வந்தவற்றை கூட இப்பொழுது இன்றைய அஇஅதிமுக தலைமை எதிர்க்க இல்லை அல்லது எதிர்க்க இயலாத நிலையில் இருக்கிறது அந்த இடத்துல தமிழக அரசியலில் ஆதி ஆதிக்கம் செலுத்தியது ஆளுமை செலுத்தியது எடப்பாடி பழனிசாமியோட ஸ்டாலின் தான் அப்படிங்கிறது தான் எதிர்கட்சியுடைய வாதம் கட்டாயமா இப்ப நீங்க வந்து ஸ்டாலின் வந்து இன்னும் வலிமையா இப்ப தளபதி ஸ்டாலின் வந்து இன்னும் வலிமையா களத்துல இறங்கி வேலை செய்யணும் அதுக்கு அவரு பாவா அவர் சிரமப்படுறாரு இப்ப அவர் வந்து இன்னும் கடுமையா வலிமையா திராவிட முன்னேற்ற கழகமே கூட தன்னுடைய அடிப்படை சித்தாந்தங்கள் இருந்து அடிப்படை கோட்பாட்டில் இருந்து அது வீரியத்தோடு பணியாற்றவில்லை அது அந்த கருத்தை மக்கள்கிட்ட கொண்டு போகிறேங்கிற அந்த 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 சந்தேகம் தளபதி மேலையும் நமக்கு அந்த ஐயம் இருந்தாலும் கூட களத்தில் எதிர்கட்சிகளை அரவணைத்து கொண்டு அது முத்தலாக் சடை தட்டமாக இருந்தாலும் முன்னூத்தி எழுபது இப்போ காஷ்மீர் சிறப்பு அந்தஸ்து இது பண்ணதாக இருந்தாலும் இப்போ குடியுரிமை சட்டத்தில் ஏற்பட்டிருக்கிற அந்த பின்னடைவு குறித்து ஒரு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தமிழ்நாட்டில் ஒரு சமூக நீதிக்கான ஒரு சமத்துவத்துக்கான தமிழ் இன மொழி உரிமைகளுக்கான போராட்ட களத்தில் அது களத்தில் நின்று பணியாற்றுகிறது ஆகவே அது ஒரு குறைந்தபட்ச சித்தாந்த வேட்கையோடு களத்தில் நிற்கிற ஒரு ஆளுமை என்கிறதுல தளபதி ஸ்டாலின் முன்னிலையில் நிற்கிறாரு அது நாடாளுமன்ற தேர்தல் மகத்தான வெற்றியை பெற்றது மேட்டு அதாவது வேலூர் தொகுதியில் வெற்றி பெற்றது நாங்குநேரி அந்த நம்முடைய விக்கிரவாண்டி இடைத்தேர்தலுக்கு பிறகு அது ஒரு வாக்கு அல்லது ஜனநாயக ரீதியாக வெற்றியில் ஒரு தாழ்வு இருக்கிறது அந்த தாழ்வை சரி செய்வதற்கு போராடணும் உள்ளாட்சி மன்ற தேர்தலில் அது இன்னொரு சந்தேகத்தை அந்த முடிவுகள் வருகிற பொழுது இன்னும் அதனுடைய மதிப்பு மாறும் உங்கள் உங்கள் நண்பர் வி பி கலராஜன் திமுக சார்பில் அரங்கில் இணைந்து விட்டார் நான் அவருடைய கருத்துக்களையும் கேட்டுட்டு வரேன் திரு தனியார் நம்ம அவருக்கும் வணக்கம் சொல்லி வரவேற்று இதில் திரு வி பி கலராஜன் நீங்க ஒப்பீட்டளவுல
இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய சமகால அரசியலில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் ஸ்டாலின் வெர்சஸ் எடப்பாடி என்று வருகின்ற பொழுது இந்த ஆட்சியை தக்க வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் தேர்தல்களை ஒரு வலிமையான கூட்டணியை கட்டியிருக்கிறார் ஆட்சியை தக்க வைத்துக் கொள்வதே பெரிய சாதனை தானே அப்படின்னு தனியார் சொன்னார் ஸோ கட்சியை உடையாமல் மீண்டும் வந்து கட்டியிருக்கிறார் இந்த மாதிரியான பார்வைகளோடு அணுகின்ற பொழுது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் ஸ்டாலினை விட எடப்பாடி பழனிசாமி கொஞ்சம் ஆளுமை அல்லது ஆதிக்கம் செலுத்தியராக இருக்கிறார் தமிழக அரசியலில் அப்படிங்கிற வாதத்தில் நீங்கள் எங்கெல்லாம் முரண்படுவீங்க இல்லை ஆரம்பத்தில் முரண்படுறோம் வந்து எடப்பாடி அவர்கள் எந்த எந்த அம்மாவுடைய திட்டங்கள் வந்து உதய மின் மின் திட்டம் ஜிஎஸ்டி இதுக்கெல்லாம் வந்து ஆதரவு கொடுக்காத மாதிரி இருந்தார்கள் அவர்கள் அதே போல் நீட் தேர்வு வந்து தமிழ்நாட்டு நுழைவு கூடாது என்பதில் அவர் தெளிவாக இருந்தார் அதே போல் கலைஞரும் இருந்தார்கள் இவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்ததற்கு பின்னாலே நீட் தேர்வு பல முறை பே பேசுகிறேன்னு பேசுகிறேன்னு முடிக்கிறேன் முடிக்கிறேன்னு சொல்லிவிட்டு சொல்லிவிட்டு கடைசி வரை நிர்மலா சீதாராமனை பார்த்து பார்த்து விஜயபாஸ்கரும் மற்றவர்களும் பார்த்து ஓபிஎஸ் போன்ற ஒரு எடப்பாடி போனவர்கள்லாம் பார்த்தும் ஒரு அணுகாயங்களை பின்பணி தற்கொலை ஒரு மாணவி தற்கொலை பண்ணுற அளவுக்கு போய் கிட்டத்தட்ட எட்டு மாணவிகளுக்கு தற்கொலை பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள் மாணவிகள் மட்டுமல்ல மாணவிகளுடைய தந்தையார்களும் பிள்ளை பெற்றோர்களும் த தற்கொலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இது வந்து எடப்பாடியினுடைய சாதனையாக நீங்கள் எடுத்துக்கொள்வதா எப்படி எடுத்துக்கொள்வோம் தெரியல அப்புறம் போல் அது மாதிரி காவிரி ஆணை ஆணை அமைக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு மோடியை ஒரு புகுத்தி எங்களுக்கு வந்து காவிரி ஆணையம் வேணும்னு சொல்லி அழுத்தி இவர்களால் வாங்க முடியவில்லை அதே போல் இந்தி பிரச்சனை மேலாண்மை வாரியம் ஆணையம் வந்துடுச்சு வந்துருச்சு இருந்தாலும் அதுக்கு கேட்டது வாரியம் கர்நாடக தேர்தல் முடிவு வரையில் அவங்க நல்லா கொண்டு வர முடியல கோர்ட்டு சொன்னதுக்கு டைத்தில் கொண்டு வர முடியல அதுக்கு வந்து தள்ளி போட்டுக்கிட்டே போய் மத்திய அரசு பெட்டிஷன் போட்டுச்சு இது ஒரு மத்திய அரசு ப்ரெஷரைஸ் பண்ணதுக்கு வாங்க முடியல இன்னும் சொல்ல போனாலும் இரண்டு மூன்று மாதங்கள் நிதி ஆயுக்கு ஆதிக்கங்கிறதுக்கு போய் இப்போ பார்த்தவர் வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் பார்க்க நரேந்திர மோடியை பார்க்க கூட முடியல சந்தித்து பேச கூட முடியல இரண்டு முறை டெல்லிக்கு போய் இதுக்காக போயிட்டு முடியலை அது கூட எங்கள் தலைவர் எங்கள் தளபதியை கேட்டார் இந்த அனைத்து கட்சியும் கூட்டி அழைச்சி பார்க்க வேண்டியதானே என்று கேட்டபோது முதலமைச்சராக இருந்த நீங்களே மோடியை பார்க்க முடியவில்லை நீங்கள் எப்படி அனைத்து கட்சியும் அனைத்து கூட்டு செல்ல முடியும் என்று கேட்டபோது இல்லை நான் அனைத்து கட்சியும் விட்டு விட்டு நான் போகக்கூடாது என்று தான் நான் வந்து பேசுகிறேன் நான் வந்து இது மாதிரி அவங்க அவர் வந்து அப்படின்னு சொல்லி எடப்பாடி பேசினார் ஆக நீங்கள் இவர் வந்து இப்போ நம்ம பேர் சொல்கிறாரு தனியார் அரசு சொல்கிறார் பேருக்கு வந்து திரு ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு வந்து இது பற்றலை டேலண்ட் பற்றலை அவரை வந்து தா தாமதிக்கிறார் தயக்கம் காட்டுகிறார் கூட்டணி நிகழ்ச்சியில் அரவணைத்து பண்ண மாட்டார் என்று சொல்கிறார் அவர் அவர் எதை வச்சு சொல்கிறார் எனக்கு தெரியவில்லை ஆளுங்கட்சியினுடைய ஆளுங்கட்சி கொடுத்த ம ம மருந்திலே மயக்கத்திலே போதையிலே அவர் இன்று இன்று பேசுகிறார் போல் என்று தான் நான் நினைக்கிறேன் இன்னும் ஒரு பிள்ளை அவர் ஆளுங்கட்சி கடுமையாக விமர்சிக்கக்கூடிய வருதாங்க அஇஅதிமுகவையும் வந்து இன்னைக்கு 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 சூழ்நிலையில் அவர் நான் வந்து நுழைஞ்சதுக்கு பிறகு அவர் பேச வச்சு பார்க்குற போது அந்த போதை இன்னும் தெளியவில்லை என்று தான் நான் நினைக்கிறேன் பட் நல்ல தனி மனித தனி தமிழ் உணர்வாளர் உணர்வாளர் என் மீது அவர் மீது எனக்கு தனி பாசம் உண்டு என்னால் சட்டமன்றத்தில் பேசுகிற போது தனி தமிழுக்காக இல்ல ஒரு ஓங்கி குரல் கொடுக்குறவர் எனவும் தெரியவில்லை அவருடைய சரிவு வந்து எடப்பாடி வந்ததுக்கு பிறகு ஆரம்பத்தில் இருந்த எதிர்ப்பு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைந்து விட்டது இல்லை அதுவே எடப்பாடி பழனிசாமி வெற்றியாக இருக்கலாம் இல்லையா நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க ஆரம்பத்தில் அது வெற்றி எடப்பாடி பழனிசாமியை அது தீவிரமாக எதிர்த்தவர்களை கூட பின் அவர் தன்மையை படுத்தியிருக்கிறார் என்று சொன்னால் அல்லது தனக்கு ஆதரவாக அவர்களை பேச பேச வைக்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னால் அதுவே கூட அரசியல் அரங்கில் வெற்றி தானே இல்லை இல்லை அது வந்து என்ன காரணம் அங்கே அரசியல் கிடையாது அவருக்கு ஒரு அழுத்தம் ஏன்னா அவர் இருக்கிற தொகுதி வந்து பெரும்பான்மை மக்களாக வசிக்கிற எடப்பாடி சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள் அங்கே இருக்கிறார்கள் அதை வந்து எதிர்த்து ஒரு ஆள் அரசியல் பண்ண முடியாது அவருடைய கம்பல்ஷன் அவுட் ஆஃப் கம்பல்ஷன் கொண்டு போய் சுருக்கி பார்க்கணுமா இல்லை அப்படி அவுட் ஆஃப் கம்பல்ஷன் தான் அவர் வந்து வேறு வழி இல்லாமல் சப்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு இல்லை அவர் அவர் அதிமுகவை பல இடங்களில் விமர்சிக்கவும் செஞ்சிருக்காரு நம்ம அப்படி சுருக்கி பார்க்கலாம் அதுக்கு அவர் தான் பதில் சொல்லுவார் அவர் மீதான விமர்சனங்கள் அவர் பதில் சொல்லிட்டோம் நான் என்ன கேட்குறேன்னா இதில் ஸ்டாலின் பல இடங்களில் தோல்வியை சந்தித்திருக்கிறார் அல்லது அப்படி ஒரு விமர்சனம் தோல்வி அப்படின்னா நான் சொல்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஆட்சி முதல்ல கலைந்து விடும் அப்படின்னு சொன்னதை எடப்பாடி பழனிசாமி தக்க வைத்துட்டார் அதிமுக உடைந்து விடும் என்பதை உடையப்படாமல் அவர் வந்து இன்றைக்கு ஒன்று கட்டியிருக்கிறார் அப்படிங்கிறது சபாநாயகர் மீதான நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தை கூட கொண்டு வந்து அதை மீண்டும் திரும்ப பெறக்கூடிய நிலையில இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல திமுக இருந்திருக்குது நாடாளுமன்ற மக்களவை தேர்தலில் வெற்றி பெற்று விட்டாலும் கூட சட்டப்பே
போச்சு ஒரு இன்றைக்கு வந்து காக்கக்கூடிய திராவிட இயக்கத்தை காக்கக்கூடிய ஒரு பொறுப்பில் இருக்கிற முக்கியமான தளபதியாக இருக்கிறவர் எங்களுடைய தலைவர் தான் அண்ணன் தளபதி அவர்கள் தான் இருக்கிறார்கள் இப்போ புத்தா முதலே ஒரு கருத்தை சொல்லக்கூடாது தாமதம் ஒரு தேக்கம் காட்டுகிறார் போக சொல்ல முடியாது ரெண்டாவது வந்து ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்ட்டியை வந்து இது பண்ணி டெல்லியில் வந்து அனைத்து கட்சிகளையும் கூட்டி ஒரு பெரிய ஒரு இது நடத்தினார் அங்கே இதெல்லாம் யார் நடத்த முடியும் நீ ஒன்றே ஒன்று சொல்கிற வரலாற்று நிகழ்வுகள் மட்டும் ஒன்றே ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் நெருக்கடி நிலை வந்தபோது கலை தலைவர் கலைஞர் இடத்துல போய் இந்திரா காந்தி மேலே தூது விட்டு எப்படியாவது நெருக்கடி நிலையை நீங்கள் எதிர்க்கக்கூடாது என்று எச்சரிக்கிறார் அவர் நீ என்ன ஆட்சியே போனால் பரவாயில்லையே நான் நெருக்கடி நிலையை கொண்டு எதிர்ப்பேன் என்று சொல்லி கடுமையாக எதிர்த்தார் அப்போ உடனடியாக என்ன செஞ்சால் இரா செலியன் இரா செலியன் பிரைந்த இரா செலியன் வீட்டில் தான் கூட்டம் நேற்று நைட்டாக போய் கூட்டம் போட்டுட்டு அதுக்கு யார் இந்திய ஆல் இண்டிய லெவலில் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது யாருன்னு பேசுகிறப்ப தலைவர் தான் முன்னெடுத்து சென்று ஜெயபுரசன் அவர்களை முன்னிறுத்தி முராஜி தேசாய் சரண் சிங் வாஜ்பாய் அன்றைக்கு ஜனசக்தி சார்பாக வாஜ்பாய் போன்றவர்களும் அரவணைத்து அன்றைக்கு நெருக்கடி நிலை எடுத்து இரண்டாம் சுதந்திர போர் என்று சொல்வார்களே அப்படி ஒரு நிலை ஏற்படுத்தி அகில இந்திய அளவில் என்று கலைஞர் செய்த தாய் எட்டு அடி பாயும் அதுபோல் பிள்ளை பதினாறு அடி பாயும் அவர்கள் எங்களுடைய தலைவர் பதினாறு அடி நாங்களும் பதினாறு ஆயிரம் அடி சொல்லல பதினாறு அடியாவது எங்க தலைவர் வாய்ந்திருக்கிறார் கலைஞரோட திறமையாக செயல்பட்டு கொண்டு நம்ம நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஒரு இடைவெளிக்கு பிறகு சிவசிங்க மேடம் உங்கள்கிட்ட வரேன் ஏன்னா வந்தாலும் உடனே குறிக்கிட வேண்டியிருக்கும் ஒரு சின்ன பிரேக் அப்புறம் இந்திய அளவிலேயே கூட தேசிய அரசியலிலும் கவனம் செலுத்தியிருக்கிறார் ஸ்டாலின் ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்ட்டி காஷ்மீருக்கான அங்கீகாரம் சிறப்பு அங்கீகாரத்தை ரத்து செய்யக்கூடிய அந்த பிரிவு அது அமல்படுத்தப்பட்ட பிறகு அதை எதிர்த்து டெல்லியில் ஒரு பெரிய எதிர்கட்சிகள் எல்லாம் திரட்டினாரே மமதா பானர்ஜி கூட்டிய கூட்டில் வெஸ்ட் பெங்காலில் போய் உரையாற்றினாரே மகாராஷ்டிரா முதலமைச்சர் பதவியேற்புலாக கலந்து கொள்கிறார் ஜார்க்கண்ட் முதலமைச்சர் பதவியேற்புலாக கலந்து கொள்கிறார் ஒரு தேசிய தலைவர்களோடு எப்படி கருணாநிதிக்கு ஒரு உறவு இருந்ததோ அதுபோன்ற ஒரு உறவை வைத்திருக்கிறார் என்ற வாதங்களை எல்லாம் வைக்கிறார் ஒரு சின்ன இடைவேளைக்கு பிறகு சிவசங்கரி அவருடைய பதிலை கேட்டெல்லாம் இணைந்திருக்கும் மீண்டும் வரவேற்கிறேன் இது முதல் கேள்வி இனி தமிழகத்தின் முதல் கேள்வி எங்களுடையது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஸ்டாலின் வர்சஸ் எடப்பாடி பழனிசாமி தமிழக அரசியல் களத்தில் ஆதிக்கம் செலுத்தியது யார் என்பதை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் அஇஅதிமுக சார்பில் சிவசங்கரி அவருடைய பதில்களோடு பயணிக்கலாம் இதுல உரிமைகளை விட்டுக் கொடுக்காமல் போராடியதில் ஆட்சி அதிகாரத்தை தக்க வைத்துக் கொள்வது மட்டுமே வெற்றியாகுமா தமிழகத்தினுடைய உரிமைகளை யார் தக்க வைப்பதற்காக போராடினார்கள் அந்த போராட்டத்திற்கு கிடைத்த அங்கீகாரம் தான் நாடாளுமன்ற மக்களவைத் தேர்தலில் முப்பத்து ஒன்பது இடங்களில் வெற்றி தமிழகம் புதுவையோடு சேர்த்து அப்படிங்கிறது லெனினுடைய தொடக்கச்சிட்டு வாதமாக இருந்துச்சு அப்போது அதை தான் அதனுடைய நீட்சியாகத்தான் வி பி கலராஜன் வைத்தார் எப்படி கருணாநிதி அவர்கள் தேசிய அளவில் அன்றைக்கு எமர்ஜென்சி எதிர்த்து போராடினார் அந்த மாதிரி இன்றைக்கி வந்து தேசிய அளவில் பாஜகவினுடைய திட்டங்களை எதிர்த்து போராடுவதற்கு ஒரு களம் அமைத்து தேசிய தலைவர்களோடெல்லாம் ஒரு உறவு வைத்திருக்கிறார் ஸ்டாலின் ஸோ அவர் வந்து அவர் தான் முன்னாடி நிற்கிறார் அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய வாதம் இல்லை அப்படின்னு மறுத்து எடப்பாடி பழனிசாமி இந்த இடங்கள்ல முன்னாடி நிக்கிறார் அப்படின்னு நீங்க தரவுகளோடு எப்படி நிறுவுவீங்க அதான் சார் இவர் சொல்றாரு மாநில உரிமைகளை எல்லாம் மீட்டெடுத்தது யாரு ஏதாவது ஒரு உரிமையை சொல்ல சொல்லுங்களா திமுக காவேரி ஆகட்டும் முல்லைப்பேரார் ஆகட்டும் ஏதாவது சொல்ல சொல்லுங்க அந்த மாதிரி எந்த ஒரு விஷயத்த மாநில உரிமை மாநில உரிமை நீங்க சொல்லிட்டு இருக்காங்களே இந்த உரிமைகள் எல்லாம் தொடர் போராட்டம் போராட்டம் நடத்தி அதுல வெற்றி கண்டது அம்மா அவர்கள் அதை தொடர்ந்து போராடி கொஞ்சம் டிலே ஆனதுக்கே என்ன பண்ணாங்க ஒரு போராட்டம் நடத்துறாங்க கடைசியா அதுக்கு தீர்வு யார் கொண்டு வந்தது முற்றுப்புள்ளி யார் கொண்டு வந்தது நாங்க தான் காவேரி ஆகட்டும் முல்லைப்பேரி கச்சத்தீவே இவங்க தாரவாத்து கொடுத்தாங்க எத்தனையோ பிரச்சனைகளை இவங்க விட்டு கொடுத்துட்டாங்க இன்னைக்கு இன்னைக்கு தோத்து போனவங்களாம் ஒன்று சேர்ந்து போராட்டம் நடத்தினா அது தேசிய அளவு கிடையாது இவங்களாம் தோத்து போனவங்க எதிர்கட்சின்றவங்க யாரு அதிகாரத்துல கிடையாது இவங்களால எதையும் செய்ய முடியாது நாடாளுமன்ற தேர்தல் அது கடைசியா நடந்தது இப்ப இவங்க பண்ற விஷயங்கள் இப்ப எங்க இடத்துல நாங்க இருந்தாலுமே பார்லிமெண்ட்ல வெளிநடப்பு செய்யறோம் அதே அவங்க அதிகாரத்துல இருந்து சிஎம் தான் செஞ்சிருப்பாருன்னு பார்த்தா அது கேள்விக்குறிதா அவங்க செஞ்சிருக்க மாட்டாங்க இப்ப என்னன்னா ஒரு ஆயுதம் தேவை எதிர்த்து போராடிட்டே இருக்கணும்னா அதுக்கு ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுத்துட்டு இருக்காரு இப்ப கடந்த காலங்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னா இவரு அதை செஞ்சாரு இதை செஞ்சா எல்லாத்துலயும் இரட்டை நிலைப்பாடு தானே எடுத்திருக்காரு என்ஐஏக்கு வந்து ஆதரவு தெரிவிச்சுட்டு கண்டன அறிக்கை கொடுக்கறாரு த்ரீ செவன்டிக்கு போராட்டம் தலைவர்களை சிறை வச்சதுக்குன்றாரு ஸ்டேட்மெண்டே ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவை மாறுதுன்னா அப்ப அது உறுதியான கொள்கை முடிவா எடுத்த மாதிரி கிடையாது சந்தர்ப்பவாதம் தான் நாங்க பாக்குறோம் நாங்க இல்ல மக்களே அப்படிதான் பாக்குறோம் அவர்கிட்ட குழப்பம் அதிகமான குழப்பம் இருக்கு தெளிவான நிலை இல்ல அந்த கண்ணோட்டமே வந்து சரியா இல்ல சரியான புரிதல் இல்லைன்றதா
மக்களுடைய உணர்வுகளை தூண்டி அதில் சக்ஸஸ் ஆனாங்க அந்த சக்ஸஸ் தொடரணும் இல்லையா எப்படி டிராஸ்டிக்காக குறைஞ்சிது மேலேருந்து நாலு லட்சத்துலேருந்து குறைஞ்சி எட்டாயிரத்துலேருந்து நாங்கள் நாற்பத்தஞ்சாயிரம் வித்தியாசம் வரும் அப்போ அது உண்மையான கொள்கை முடிவாக எடுத்து அவர் மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்திருந்தா அந்த வெற்றி வந்து தொடர்ந்து இருக்கணும் அதுவும் இடைவெளிகள் பார்த்தோன்னா குறுகிய இடைவெளிகள் அப்போ பார்க்கும்போது அதாவது தேர்தல் வெற்றி தோல்விகளை வைத்து மட்டுமே ஒரு அரசியல் அதுவும் ஒரு புள்ளி அதிகாரம்ிமுகிட்ட <laughs> 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 ஒரு டிஸ்கஷன்ல இருந்து ஒரு முடிவு வரும்போது சில விஷயங்கள சில செக்ஷன்ல நாங்க எதிர்க்கிறோன்றத பதிவு பண்ணிருக்கோம் பார்லிமெண்ட்ல முழுமையா நாங்க ஏத்துக்கல முத்தலாக்கா இருக்கட்டும் அது வந்து சிவில் கேஸை வந்து நீங்க கிரிமினலா கேஸா மாத்த கூடாது அதே மாதிரி இங்க ஆதரவு தெரிவிச்ச போதும் இரட்டை குடியுரிமை நாளைக்கு அவருடைய இது வரைக்கும் அவர் எடுத்த முயற்சிகள் எல்லாம் சக்சஸ் ஆயிருக்கேங்க முதலமைச்சர் நாளைக்கு இரட்டை குடியுரிமை கிடைச்சதுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க கன்சிடர் என்ன பண்றாருன்னா இன்னைக்கு ஒருத்தருக்கு கிடைக்குது ஒரு வாய்ப்பு அது என்னைக்கோ கிடைக்கிற விஷயத்துக்கு இன்னைக்கு கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகளை தடுக்கும் ஃபர்ஸ்ட் அவர் எல்லாமே கிடைக்கக்கூட வாய்ப்புகளை என்னைக்குமே தடுக்க மாட்டார் பயன்படுத்தணும் அடுத்த கட்டத்தை கொண்டு போகணும் இதுதான் ஆட்சியாளர் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டருக்கு முக்கியமான பங்கு போராட்டங்கள் தீர்வாக போராட்டங்கள் போராடணும் ஆனால் இன்னைக்கு போராடுறவங்களாம் கடந்த நாள்கள் என்ன மாதிரி நிலைப்பாடு எடுத்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஜீரோ தான் இருக்கும் மாநில உரிமை மாநிலம் இன்னைக்கு எட்டு வழி சாலைக்கு அன்னைக்கு சட்டசபையில் ஆதரவுன்றாரு வெளியில் வந்து எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு போராட்டம் போது இது ஒரு ஆயுதமாக எடுத்து ஒவ்வொரு காலகட்டங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கூர்ந்து கவனிச்சிங்கன்னா அவருக்கு அதில் கொள்கை பிடிப்பு கிடையாது இன்னைக்கு இந்த ஸ்டாண்ட் எடுத்தால் வன்னியர் உள் ஒதுக்கீடுல இருந்து அது ஃபெயிலியர் ஆயிட்டாரு வன்னியருக்கு உள் ஒதுக்கீடு ஒரு விஷயத்த எடுத்தாரு அது என்ன உள்ளிட ஒதுக்கீடு ஆட்சிக்கு வந்தால் கொண்டு வருவார் மாறுபட்டிருப்பது <laughs> 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 மதுதான்று <laughs> 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 <laughs>
ரெண்டாவது விஷயம் நீங்க ரொம்ப அடிப்படையான விஷயம் நான் பாக்குறது நாடாளுமன்றது <laughs> 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 ஆனால் உண்மையில் பார்த்தீங்கன்னா ஜனநாயகம் என்பது இந்த ஆட்சி அதிகாரம் எல்லாவற்றையும் தாண்டியது மக்களினுடைய உணர்வை பிரதிபலிக்கிற இடம் ஜனநாயகம் சட்டமன்றமோ நாடாளுமன்றமோ இப்போ இந்த அதிமுகவை பொறுத்தவரை முந்நூற்றி எழுபதில் இப்பயும் நான் கேட்குறேன் முந்நூற்றி எழுபது நீங்கள் எடுத்த நிலைப்பாடு சரியா விவாதிக்க தயாராக மக்களோடு ஏன்னா அந்த அந்த பிரே அந்த பிரத்யோக சூழல் மாநிலங்களுடைய உரிமை காக்கப்பட வேண்டும் என்று நிற்கிற கட்சி உங்கள் கட்சி அதிமுகவை பொறுத்தவரை அப்படி நிற்கிற கட்சி திராவிட இயக்கம் அதனுடைய நீட்சியாக தான் இருக்குது ஆனால் நீங்கள் அதுக்கு எதிராகவே போனீங்க இப்போ முந்நூற்றி எழுபதுக்கு பிறகு அங்கே என்ன மாற்றங்கள் வந்திருக்கு நூற்றி அறுபது நாட்களாக நெட்ஒர்க்கை வேலை செய்யலைங்க உலகத்தில் வேறு எந்த நாட்டிலையும் இந்த குடும்பம் கிடையாது இந்தியாவில் தான் இந்த நெட்ஒர்க் பேன் சொல்கிறோம்ல அது அதிகமாக இருக்குது இப்போ ஊபியில் நீட்டிச்சிருக்கிறார்கள் ஊபியில் ஏழு மாநிலங்கள் மாவட்டங்களில் நீட்டிக்கப்பட்டிருக்கு போராட்டம் என்று வந்தாலே அசாமில் நீட்டிக்கப்பட்டிருக்கு அசாமில் தொடர்ந்து இருக்கிறது இப்படி ஏறத்தாழ பார்த்தீங்கன்னா உலகத்திலேயே அதிகமாக நெட்ஒர்க்கை பேன் பண்ண நாடு இந்தியா இது எவ்வளோ பெரிய ஜனநாயகத்துக்கு கேடான ஒரு விஷயம் மக்களுடைய கருத்து சொந்தத்துக்கு எதிரான விஷயம் நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கணும் இதை கண்டிக்க வேண்டும் ஒரு முந்நூற்றி எழுபதை ஆதரித்தோம் கூட்டணி தர்மத்துக்காக என்று வைத்துக் கொண்டால் கூட அதற்கு பிறகு நடக்கிற இந்த நிலைப்பாடுகளில் உங்கள் கருத்து என்ன ரெண்டாவது விஷயம் குடியுரிமை திருத்த சட்டம் குடியுரிமை திருத்த சட்டம் வேண்டாம் வேணும் என்பது ஜனநாயக உணர்வு நாங்கள் போராடுறோம் இது ஒரு அப்பட்டமான ஹிட்லர் பாசிசவாதியினுடைய பேராட்டம் நாங்கள் கருதுகிறோம் அதுக்கான வரலாற்று தரவுகள் இருக்கு எடுத்து சொல்கிறோம் இங்கே நம்முடைய பெண்கள் கோலம் போடுறாங்க நோ சிஏஏ அதே போல் என்ஆர்சி என்று போடுறாங்க கோலம் போட்டதற்காகவே ஒரு ஆட்சி அவர்களை கைது செய்கிறது அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கிறது என்றால் இது அலங்கோலம் இது கோலம் கோலத்தின் பேரால் ஒரு அலங்கோலம் ஆட்சி நடக்கிறது அவங்க அவங்கள அங்கிருந்து அனுமதி பெறாமல் வேறொருவருடைய வீட்டு வாசலில் கோலம் போட்டதால் அங்கிருந்து அனுமதி பெற வேண்டும் என்பதே இது போன்ற எல்லா விஷயங்களும் போராடுற மக்கள் மீது துப்பாக்கி சூடு பதிமூன்று பேர் இறந்து போனார்கள் ஒரு ஸ்லோனிங்கிற ஒரு பெண் பதினேழு வயது பெண் மாணவி வரையில் சுட்டு கொள்ள செல்லப்பட்டார்கள் இன்னைக்கு வரையில் நான் கேட்கிறேன் இந்த உத்தரவை எனக்கு தெரியாதுன்ற இன்னைக்கு என்ன தமிழ்நாட்டின் அரசின் நிலைப்பாடு என்ன அத்திய அரசு சொல்லிதான் செஞ்சதா ஏன் இப்படி செஞ்சு அப்படின்னா இது சுயேட்சையாக சுயமாக சிந்தித்து செயல்படக்கூடிய திராணியற்ற அரசு என்பதற்கு இருக்கிறது நான் என்ன சொல்றேன் நான் ஜனநாயகத்தை மதிக்கிறேன் நீங்க அவங்களுக்கு இரட்டை நிலைபாடு இருக்கு த்ரீ செவன்டிக்கு இரண்டு பிரிவு இருக்கு அதுக்கு என்ன பண்ண போறீங்க உங்க கூட்டணியில இருக்கிறவங்களுக்கு அத முதல்ல கேள்வி கேளுங்க பல விவாதங்களில் பேசியதுதான் இறுதி நாளில் அதெல்லாம் ஒரு ரீகால் பண்ற மாதிரி அவரு மீண்டும் ஒரு முறை திரும்பி பார்த்திருக்கிறார் இவ்வளவற்றையும் முன்வைத்து இதன் மீது ஒரு மதிப்பீடு செய்யுங்கள் அப்படிங்கிற வாதத்தை வைத்திருக்கிறார் ஏற்கனவே உங்க நண்பர் வி பி கலராஜன் உங்களுக்கு மீது சில விமர்சனங்கள் வச்சிட்டாரு உங்களுடைய பார்வை
கலையண்ண வந்து இப்போ நம்ம மயக்கம் அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அது ஒரு சித்தாந்த வேட்கை தான் அது அது அதனுடைய வீரியம் தான் நம்ம வந்து இயல்பாக எதார்த்த அரசியலில் தான் பார்க்குறோம் இப்போ திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தளபதி ஸ்டாலின் இன்னும் வீரியமாக இல்லைங்கிறத அந்த பதிவை நான் பதிவிட்டது வந்து அந்த சித்தாந்த கோட்பாட்டை களத்தில் கொண்டு போய் அந்த கட்சிக்குள்ளே ஊடுருவை செய்து அதை செயலாக்க பெற்று இருப்பதில் ஒரு 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 சுணக்கம் இருக்குதுங்கிறத தான் பதிவு பண்ணுறேன் வேறு நோக்கத்தில் நான் அப்படி செய்யலாம் அதே மாதிரி மாண்பு எடப்பாடி அதை பொறுத்த வரைக்கும் மிகச்சிறந்த நிர்வாகியாக அவர் ஆளுமை பெற்று விட்டார் ஆனால் மிகச்சிறந்த அரசியல்வாதியாக ஆளுமை பெறுவதற்கான அந்த கேள்வி இன்னும் இருக்கிறது அது முழுமை பெறுவது எடப்பாடி <laughs> இரண்டு பேரும் இணையாக ஒரு ஸ்டெப் கூட குறைய ஒரு 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 இருதுருவ அரசியலினுடைய தலைமையேற்று வலிமைப்படுத்த வழிநடத்துகிற ஆள ஆற்றலாக வடிவம் பெற்றிருப்பதே திராவிட இயக்க அரசியலுக்கு நாம் வரவேற்கிறோம் அதே அதே எடப்பாடியாருக்கு வெற்றி நீங்க ஸ்டாலினோடு ஒப்பிட்டு அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை அரசை வலிமைப்படுத்தி அதனுடைய கட்சியை வலிமைப்படுத்தி ஒழுங்குபடுத்தி சீர் செய்து இயங்க வைத்திருக்காருல இப்ப சிவசங்கரி சகோதரி பேச வச்சிருக்காரு தனி அரசு எடப்பாடியார் காதலமாக மயக்கத்தில் இருக்காரு கலையன்னு சொல்றாரு கலையண்ணனை போன்றவர்கள் எல்லாம் எப்படியே நைனார் நாங்கிற மாதிரி பிஜேபிக்கு போகாம குறைந்தபட்சம் திமுக வந்ததுல ஒரு ஆறுதல் தான் திராவிட க கருத்தியலோடு இப்ப கலையண்ணனோ இப்ப நம்ம இருக்கிற நம்ம தங்க தமிழ் செல்வனோ செந்தில் பாலாஜியோ இருக்கிற நம்ம எத்தனையோ சேகர் பாபு உட்பட்ட தளபதியோடு இருக்கிறவங்க பெரும்பாலும் எழுபது விழுக்காடு அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை சார்ந்தவங்க தான் அந்த நிலையில எடப்பாடியார் கட்சியை தக்க வைத்திருக்கிறார் ஆட்சியை தக்க வைத்திருக்கிறார் அரசியல் சில உரிமைகளை மத்திய அரசாங்கத்தோடு சமரசம் செய்து போவதுலதான் அவருக்கு அந்த விமர்சனம் வருகிறது பார்வை எடப்பாடியாருக்கு வாங்கு ஓ பி சரண்டு அந்த நிலையிலிருந்தும் அவர்கள் வலிமைப்படுவதற்கு இன்னும் அவர் வலிமைப்படுத்தி பாஜகவையும் அவர்கள் சமரசம் இல்லாமல் எதிர்க்க வேண்டும் என்பதுதான் தமிழ்நாட்டுடைய விருப்பம் ஸ்டாலினுக்கு இல்லாத கூடுதல் வாய்ப்பு எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் எதிர்கட்சி தலைவர் சோ ஒரு ஆளுமை அல்லது அதிகம் ஆதிக்கம் செலுத்தியவர்கள் என்ற போட்டியில் மிகப்பெரிய ஆயுதம் மிகப்பெரிய பலம் கூடுதல் பலம் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு தமிழக முதலமைச்சர் என்ற அந்த பதவி இருக்கிறது ஸோ ஆளும் கட்சி ஆட்சி கட்சி முதலமைச்சர் என்ற பதவி இவற்றில் இவற்றோடு சேர்த்து பார்க்கின்ற பொழுது அந்த ஆதிக்கம் ஒருவேளை இவை இல்லாமல் இருந்திருந்தால் என்னவாக இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியை வைத்தால் இனி வரக்கூடிய காலகட்டங்களில் ஆளும் கட்சியாக இருக்கின்ற பொழுது எந்த அளவிற்கு ஆதிக்கம் செலுத்தினாரோ ஆளுமை செலுத்தினாரோ அதே போன்றது ஒரு ஆளுமையே ஆதிக்கத்தை ஒருவேளை ஆட்சி கட்சியாக இல்லாமல் போனாலும் எடப்பாடி பழனிசாமியால் அஇஅதிமுகவிற்குள் செலுத்த முடியுமா செய்ய முடியுமா நீங்க நம்புறீங்களா அல்ல இப்ப அந்த எல்லாரும் நம்ம கேட்ட கேள்வி தான் இவர் வந்து இந்த இந்த நிர்வாகத்தை இவர் திறம்பட நடத்தி கொண்டு செல்ல முடியாது மூன்றாண்டு காலம் இவர் அரசு நடத்த மாட்டார் கட்சி நடத்த மாட்டேன்னு நம்ம எல்லாம் எதிர்பார்த்தோம் ஆனால் அவர் ஒரு வியக்கத்தக்க அளவிற்கு தன்னை த தக்க வைத்துக் கொண்டு தான் நிறுவிய கட்சியை அல்லது தான் யாரால் உதவி செய்தார்களோ அந்த ஆட்சி ஒப்படைக்கப்பட்ட ஆட்சியை திறம்பட நடத்தினார் கட்சியை வலிமைப்படுத்தி இருக்கிறார் ஒழுங்குபடுத்தி இருக்காருங்கிறதுல நம்ம மாற்று கருத்து ஆனால் அடுத்து ஆட்சியை இழந்த பிறகு கட்சி இதே வலிமையோடு நடத்த வராங்கிறது தான் இப்போ நெறியாளரியாவோட கேள்வி ஆனால் அது வந்து சோதித்து தான் பார்க்கணும் அதுக்கான வலிமை ஆற்றல் மாண்பு எடப்பாடியார் நம்ம இதுவரைக்கும் அப்படி ஒரு எடப்பாடியார் நம்ம பார்த்ததில்லை மக்களை அமைப்பாக்கி கட்சியை அமைப்பாக்கி கா போராட்ட காலத்தில் அவர் எப்படி செயல்படுறாருங்கிறத நம்ம அவருடைய அனுபவத்தில் தான் பார்க்கணும் ஏற்கனவே இருந்த அனுபவமே அவர் எப்படி சரியாக செய்ய முடியாதுன்னு சொன்னாங்க ஆனால் அவர் முடித்து காட்டி இருக்கிறதுனால அரசியலையும் அவர் தன்னை தகவல் வைத்துக் கொண்டு அரசியலாளராகவும் வென்று விடுவார் என்கின்ற நம்பிக்கை போயிட்டு வரலாம் ஒரு சின்ன இடைவேளைக்கு பிறகு நம்ம விபி கலாவுடைய கருத்துல ஒரு சிறு இடைவேளைக்கு பிறகு கேட்டறியலாம் முதல் கேள்வி தமிழகத்தின் முதல் கேள்வி எங்களுடைய இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதின் இறுதி நாள் என்று சோ நிறைவான ஒரு முதல் கேள்வியை முன்னெடுத்துக் கொண்டிருக்கிறது இன்றைய பேசு பொருள் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல தமிழக அரசியலில் ஆதிக்கம் செலுத்தியது யார் எடப்பாடி பழனிசாமியா ஸ்டாலினா இருவருடைய ஒப்பீட்டில் அடிப்படையில் பேசிக் கொண்டிருக்கணும் திரு இ பி கலராஜன் இதுல ஆட்சியை தக்க வைத்துக் கொண்டிருப்பது அப்படிங்கிறத தாண்டி நீட்டை அவங்களும் எதிர்த்துட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க சொன்ன மாதிரி காவிரி மேலாண்மை ஆணையத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க ஸ்டெர்லைட் துப்பாக்கி சூட்டு அவர் பேசினார் மரணம் கண்டிக்கத்தக்கது துப்பாக்கி சூட்டில் கொல்லப்பட்டது எந்த விதத்திலும் ஏற்படுவதில்லை ஆனால் ஸ்டெர்லைட் மூடப்பட்டிருக்கிறது ஸ்டெர்லைட் மூடப்பட வேண்டும் என்பதில் அஇஅதிமுகவுக்கும் உடன்பாடு உண்டு இதெல்லாம் அவங்க தரப்பு வாதம் சொல்கிறது அப்போ அந்த மாதிரியான வாதங்கள் ஒன்று அப்புறம் சில ஜெயலலிதா
அப்போ அவர் இன்றைக்கு சொல்லி ஜெயலலிதா அவர்கள் இல்லாத இடத்துல அதிமுகவில் அவர் எந்த அளவுக்கு அதை எடுத்துகிட்டு போயிருக்கிறாரு என்ற தளத்தில் இருந்து அந்த கண்ணாடி அணிந்து பார்த்தால் அவர் ஆதிக்கம் செலுத்தியிருக்கிறார் ஆளுமை செலுத்தியிருக்கிறார் அப்படிங்கிறதான உண்மை இங்கே ஒரே உதாரணம் இப்போ இலங்கை தமிழர்கள் இப்போ இலங்கையில் கோத்தப்பைய ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு அந்த கோத்தப்பைய வந்து சர்வதேச நீதிமன்றத்தில் அமர்ந்து நிற்க நிறுத்தி வச்சு குற்றவாளியாக தண்டிக்கப்பட வேண்டும் என்று சட்டமன்றத்தில் தீர்மானம் போட்டவர் புரட்சி தலைவி அவங்க பாணியில் சொல்ல போனால் அம் ஜெயலலிதா அம்மையார் தான் அந்த அம்மையார் சொன்னதுக்கு இவங்க வந்து கோத்தப்பை ராஜபக்ஷ இப்போ வந்தார்ல இந்தியாவுக்கு வந்தார்ல முதல் வர முதல் வரவேற்பு கொடுத்த நாடு இந்தியா அதுக்கு ஒரு வார்த்தை எதிர்ப்பு தெரிவித்து பேசியிருப்பாரா எடப்பாடி எங்களுடைய அம்மா அப்படி தான் சொன்னாங்க அவரை நீங்கள் கூப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கலாம்ல ஒரு அந்த தலைவருடைய பொறுப்பை தலைவருடைய சித்தாந்தங்களை வந்து அடைமுறைப்படுத்துவது தான் தொண்டனுடைய பல பழக்கம் அம்மா என்ற வழி வந்தவர் சொல்கிறவர் அதை எதிர்த்து கேட்டார் ஒரு வார்த்தை ரெண்டாவது இலங்கையில் தேசிய கீதம் ஒரு தமிழில் தேசிய கீதம் இருந்துச்சு சிங்கள் மொழியில் மட்டும்தான் தேசிய கீதம் இருக்கும்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இலங்கையில் இருந்த குடியிருப்புகள் ஃபுல்லாக ஃபுல்லாக ஆக்கிரமிப்பட்டாங்க அது வந்து தடுத்தார் அவர் இப்போ எடப்பாடி அதுக்கு ஏதாவது ஒரு குரல் கொடுத்தாரா கொடுக்கவே இல்லை அதே மாதிரி வந்து உங்களுக்கு கோயில்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கோயில்கள் எடுத்தாங்க இடித்தாங்க அது அதில் நிச்சயமாக ஒரு ஐநூறு ஐநூறுலேருந்து எழுநூறு கோயில் மூலம் ராமர் கோயில் இருக்கும் இந்தியாவில் இருக்க ஒரு ராமர் கோவிலுக்காக இன்றைக்கி சண்டை போட்டு கோச்சல் போடுற இதே பிஜேபி அது ஐநூறு ஆயிரம் ராமர் கோவில் இடிக்கப்பட்டிருக்குது அது இந்துக்கள் கோயில் இல்லையா அதையும் இடித்தாங்கன்னு சொல்லி கேட்குறதுக்கு ஒரு வாரத்துக்கு எடப்பாடி பேசியிருப்பாரா இல்லை அது மட்டும் இல்லை இலங்கை தமிழர்களுக்கு குடியுரிமை வேணும்னு சொல்லி கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் இன்றைக்கி நம்ம இரட்டை குடியுரிமை இருக்கட்டும் இந்த குடியுரிமை கேட்குறதுக்கு ஏன்னா சிலோனில் இருக்கவனுக்கு போய் நம்ம குடியுரிமை கொடுறான்னு கேட்க முடியாது இங்கே இந்தியாவில் குடியுரிமை வாங்கி கொடுக்கணும் நீங்கள் கொடுத்தா தான் எங்களால் அரசியல் பண்ண முடியும் அம்மா அதை விரும்புகிறாங்க ஆல்ரெடி அவங்களுக்கு குடியுரிமை இருக்குது இங்கேயும் குடியுரிமை கொடுத்தா குடியுரிமை இங்கே வேணும் அப்படின்னு கேட்டு இதை அம்மா கேட்டது எங்கள் செஞ்சு கொடுக்கணும் அப்படின்னு கழிவாலத்தை பிடிச்சி வாங்க மோடிக்கிட்ட அவங்க வாங்க முடிஞ்சிச்சா இன்றைக்கி வந்து பதினோரு பன்னெண்டு மாநிலங்கள் ஆந்திரா ஜெகன்மோகன் ரெட்டியாக இருக்கட்டும் சிவசேனா சிவசேனாவாக இருக்கட்டும் மராட்டியத்தில் அது மாதிரி பீகார் நிதி நிதிஷ்குமாராக இருக்கட்டும் பீகாரில் எல்லாருமே வந்து அந்த குடியுரிமை திருத்த திட்ட திருத்த சட்டத்துக்கு எதிர்ப்பாக இன்றைக்கு நாங்கள் அந்த மாநிலத்தை அமுல்படுத்த மாட்டோம் இவங்க மூணு பேர் மட்டும் நாங்கள் என் சொன்னோம்னா இவங்கெல்லாம் வந்து பிஜேபி கூட ஆதரவாளர்கள் இந்த மத்த மொத்த ஒட்டு மொத்தத்தில் பன்னெண்டு மாநிலங்கள் வந்துட்டு இன்றைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிச்சிருக்கார்கள் இவங்க வந்து ஏதாவது ஒரு வார்த்தை இவங்க வந்து அவர் எடப்பாடி அவர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவிச்சிருப்பாரா குறைஞ்சபட்சம் கண்டனம் தெரிவிச்சிருப்பாரா எங்கள் தமிழர்களுக்கு நீங்கள் குடியுரிமை கொடுக்கணும் கேட்டிருப்பாரா ஆனால் எதுவுமே கிடையாது கூட்டம் அபிஸ் ஆப்கானிஸ்தான்லேருந்து வர்ற பாகிஸ்தான்லேருந்து வர்ற இந்துக்களுக்கு இடம் உண்டா இலங்கையிலேருந்து வர்ற இந்துக்களுக்கு இங்கே இடம் இல்லையா அதே மாதிரி வந்து பூட்டான்லேருந்து வர்ற கிறிஸ்டினுக்கு இடம் உண்டு மற்ற கிறிஸ்டினுக்கு இடம் உண்டு குடியுரிமை சட்டத்தில் இடம் உண்டு பூ பூட்டான்லேருந்து வரவங்களுக்கு கிடையாது தான் இது வந்து ஒரு இது அதே மாதிரி ஸ்டெர்லைட் போராட்டத்தில் சகோதரர் லெனி சொன்னார் இன்றைக்கி நான் சொல்கிறேங்க உங்களுக்கு இது வரையிலும் பதிமூணு பேர் சுற்றிருக்காங்க பதினாலு பேர் சுற்றிருக்காங்க அந்த சூ துப்பாக்கி சூட்டில் இந்த நிமிஷம் வரையிலும் அந்த ஸ்டெர்லைட் போராட்டத்தை அந்த இடத்துக்கு ஸ்பாட்டுக்கு ஒரு முதலமைச்சர் போனாரானா போகவே இல்லை அது எப்படி சு துப்பாக்கி சூட்டு நடந்துன்னு கேட்டப்ப நான் டிவியை பார்த்து தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னவர் எடப்பாடி நான் சொல்கிறேன் ஒரு மாதத்தில் நீ பத்து நாளில் போவாங்க மக்கள் கோவம் பார்ப்பாங்க நீ இத்தனை வருஷம் ஆகி போக கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் ஆகி போச்சு இல்லை நீங்கள் போனீங்களா இது வரலையும் இது வரலையும் ஏன் போகல ஒக்கி போயில் கிட்டத்தட்ட நானூறு பேர் மேலே இம்முனவர்கள் செத்து போனாங்க ஒரு ஒரு முதலமைச்சர் இது எப்படி இது அம்மா வந்து வந்து இவங்க ஜெயலலிதா அம்மா இருந்தாங்கன்னா சுனாமி வரப்போகுது அடுத்த சுனாமி வரப்போகுதுன்னு சொன்னப்போ நேராக ஸ்பாட்டுக்கு டெல்லி கடற்கரைக்கு போனாங்க அடுத்து எனக்கு உயிரிழக்கு பெரிய பொருள் நிர்வாக ரீதியாகவுமே அவர் வந்து அவருடைய போதாமைகளை நீங்க சுட்டி காட்டுறாரு நிர்வாக ரீதியாக சிறப்பாக இருக்கிறார் அப்படிங்கிறது தனியார் சொன்னாங்க நிர்வாக அடிப்படையிலும் கூட அவரிடம் போதாமை இருக்கிறது அவர் ஒன்றும் பெரிய தைரியமா நீங்க காவிரி ஆணையம் கொடுத்தா போனா தான் சொன்னீங்களே இதெல்லாம் வந்து மோடி நினைச்சப்ப தான் கொடுத்தாங்க எப்படி கொடுக்கல இவருடைய கடிவாளம் அங்கே இருக்கு டெல்லியில் இருக்கு டெல்லியில் இருந்து குதிரை ஓட்டி கொடுக்குறேன் கொண்டு கொடுத்துருக்காங்களே ஏன் அன்பர் ராஜா என்ன பேசியிருக்காரு இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்களா அன்பர் ராஜா வந்து நேற்று பேசியிருக்கிற பத்திரிகையில் படித்தேன் சிறுபான்மை வாக்குகள் அது முத்த அத்தனையுமே அதிமுக இழந்து விட்டது இந்த முத்தலாக் சட்டத்தில் வந்து நான் எதிர்ப்பு தெரிவித்தேன் இப்போ இந்த குடியுரிமை சிறப்பு சட்டத்தில் எதிர்ப்பு தெரிவிச்சிருக்கணும் இன்றைக்கு இலங்கை இது முத்து சிறுபான்மை ஓட்டு ஒரு ஓட்டு கூட அன்பர் ராஜா சொல்லியிருக்காரு ஆக இப்படிப்பட்ட நிலையில் வந்து நீங்கள் வந்து அவர் பெரிய நிர்வாகிகள் எப
அதே போல இல்ல 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 இதுதான் உண்மை இரண்டாம் கட்ட தலைவர்கள் அவரை வந்து செயல்படுத்தும் <laughs> அவங்களுக்கு அடிப்படை உரிமைகளின் தேவைன்றதை வந்து நிலைநிறுத்திட்டு நீங்க நினைக்கிறது என்னன்னா ஸ்டேஜ் போட்டு நாலு பேரை வச்சு கொடி பிடிச்சாதான் உரிமையை கேட்கறது கிடையாது சட்டப்படி என்னென்ன செய்யணுமோ அதை நாங்க செஞ்சுட்டு ஒவ்வொருத்தருடைய மெத்தட் வேற வேற மாதிரி இருக்கும் சார் நன்றி நிறைவு கருத்து சொல்லுமா நாலு பேரும் நிறுத்துவது என்பது ஏதோ ஒன்றுக்கும் உதவாத ஒன்று ஜனநாயகம் அடித்திருக்கிற ஒரு அடிப்படை உரிமை அந்த மாதிரி நாலு நாலு பேரா கொடி பிடிச்சதுனாலதான் இந்த நாடே விடுதலை பெற்றது அதை முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் நீங்க கொடி பிடிக்கலாம் அண்ணாதிமுகங்கிற கட்சியே வந்திருக்காது அந்த கட்சி உருவானதே கொடி பிடிச்சதுனால தான் வெளில வந்து அந்த கட்சி உருவாக்கத்துக்கு இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி நிறைய ஆக்கப்பூர்வமான செயல்பாடுகள் அன்னைக்கு செஞ்சிருக்குங்கிறதையும் சௌதரிக்கு நினைவுபடுத்தி இன்றைய இந்த ஓராண்டு காலத்தில் இந்த ஓராண்டு காலத்தில் இந்த அரசு அடுக்கடுக்காக பாஜகவினுடைய நீட்சியாக இங்கே செயல்பட்டு இருக்கிறதே தவிர ஒருபோதும் மக்களின் நலன் சார்ந்து இயங்கவில்லை அப்படி சேர்ந்துச்சுன்னா அது வாக்கு வாங்குவதற்காக மட்டும்தான் இரண்டாவது என்னுடைய குற்றச்சாட்டு அண்ணாதிமுகனுடைய அந்த கோர் பிரின்சிபல் இருக்குல்ல அதுல இருந்து விலகி இருக்கிறது அதனுடைய மைய ஓட்டத்தில் இருந்து அது விலகி இருக்கிறது நீங்க கட்சியே நீங்க எப்படினாலும் அமைச்சுக்கலாம் நீங்க யாருனாலும் தலைவரா வரலாம் ஆனால் அந்த மைய ஓட்டத்திலிருந்து அது விலகிவிட்டால் அது எனவே சங்க பரிவாரத்தினுடைய வண்ணக கிளையாக அதிமுக மாறிவிட்டது குடியுரிமை குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை பொறுத்தவரை குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை பொறுத்தவரை இவர்கள் அனுமதித்தது என்பது அடிப்படை கொள்கைக்கு தமிழ்நாட்டினுடைய ஆக பெரும்பான்மையான வெகுஜன மக்களினுடைய பேர் இயக்கம் அண்ணா திராவிட முன்னேற்றங்களாம் அந்த மகத்தான அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை புரட்சி தலைவர் அம்மா மாநிலம் மறைவுக்கு பிறகு கட்சியையும் ஆட்சியையும் தலைமையேற்று வழி நடத்தி ஒரு நம்பிக்கையை ஒன்றரை கோடி தொண்டர்களுக்கு நம்பிக்கையும் தமிழ் சமூகத்திற்கான ஒரு வலிமையான வடிவமாக வடிவம் பெற்றிருக்கிறார் உயர்ந்திருக்கிறார் எளிய மனிதர் மாண்புமூல எடப்பாடியார் என்பதில் நம்ம எல்லாரும் வியப்பாக பாராட்டித்தான் ஆகணும் அதை அந்த வகையில் அவர் தன்னை உயர்த்தி கொண்டிருக்கிறார் அரசியலாளராக தன்னுடைய அரசியல் கருத்துக்களில் அவர் விமர்சனத்துக்கு ஆளாகி இருக்கிறார் அந்த விமர்சனத்திலிருந்து அவர் விடுபட வேண்டும் என்கின்ற செய்தியை நம்ம பதிவு செய்கிறோம் அதே சமயத்தில் ஒன்று அதன் மூலமாக நம்முடைய இந்த ஒட்டுமொத்த இந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் ஆளுமை பெற்றிருக்கிறதுல திமுக அதிமுக ஸ்டாலின் எடப்பாடியார் இரண்டு பேருமே இரண்டு துருவ அரசியலில் வலிமை பெற்றிருக்கிறார்கள் தொடருமா எதிர்கால திராவிட அரசியல் கருத்துக்களோடு இன்னும் வலிமை பெற வேண்டும் என்பது விருப்பம் நேரம் இல்ல இரண்டாயிரத்தி பதினாறு நம்முடைய டிஜிட்டல் தொலைக்காட்சியின் மூலமாக ஒட்டுமொத்த தமிழ் சமூகத்திற்கும் என்னுடைய புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களை பதிவு செய்கிறேன் கருப்பு கொடி காமித்து ஒரு ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் தமிழ்நாட்டு மண்ணில் காலை வைக்க விடாமல் திருப்பி அனைவருக்கும் நன்றி அனைவருக்கும் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் திரு தனியரசு உங்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள் பார்த்த நேர்களுக்கும் மீண்டும் ஒருமுறை புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு நிறைவு செய்யலாம் இது முதல் கேள்வி என்றும் குரலற்றவர்களின் குரலாய் நான் செந்தில் நன்றி